。世界上极其惊险的十条公布，第一名每次出行都得备好遗书。公布这个再熟悉不过的词语，在生活中随处可见。同样的，死亡也常伴其身。其中，特别是今天要介绍的十条公路，它们有的堪比攀登九天，有的犹如海底捞月。还有的居然是人力挖出的，甚至因此丢掉上千条生命的。这些奇怪而危险的路，建设的原因是什么？又为什么这么危险？今天就点赞关注后，跟着阿军一起开启探险之旅吧。最惊险的路，第十名，第九幺五公路，这里被称为地狱公路，位于土耳其东北部地区。公路全长一百零六公里，海拔两千三百三十米。它以其三十八个急转弯而闻名，是当地人的重要交通枢纽，吸引了从卡车到摩托车的极限挑战者打卡。从十月下旬到六月下旬，道路通常会保持封闭状态，具体情况是将雪量而定，其历史可追溯至一九一六年，特拉比松战役中，俄罗斯士兵负责修建了这条路，由于路段狭窄。转弯次数多，下坡危险，驾驶员必须表现出非凡的技术和谨慎。部分道路可能会被侵蚀，或者石头可能会滚落其表面，使路面进一步变窄。尤其是在下雨天，会变得泥泞和湿滑，并且雪和雾也是常伴这条公路。最惊险的路，第九名 Z 型拉链公路，作为魔幻巴蒂重庆，有一条吓哭女司机。金腿老司机的路，短短四百五十三米，却有十八个一百八十度的急转弯。这条公路位于重庆无锡县大河乡民主村田平社，距离无锡县城十七公里。公路远观，仿佛嵌在两座山峰的缝隙里，因山峰刀削斧劈，形似一块令牌，因此这条公路也被称为令牌石公路。这是连接田平社唯一外出通道。在没有这条公路之前，陡峭的山崖不仅让田平社的村民进出不便，生产物资进不去，农作物出不来，所以在二零一八年开工修建。由于地形落差巨大，所以只能修成这种 Z 字形，仅有四百五十三米的令牌石公路，筑路花费竟然高达四百万。在这里行驶，你将会体验刹车片摧残套餐和心脏起搏服务。二零二一年之前，路的边缘更是连防护栏都没装。大部分走过珠峰一百零八拐和怒江七十二拐的老司机都望而却步，所以这条路理应上榜最惊险的路，第八名，丽平科特矿山路。这是一条非常具有挑战性的公路，它通往著名的死亡峡谷。你需要全程都屏气凝神，否则将会面对百米高空坠落的风险。道路全程没有护栏，悬崖边还有很多碎石，这让车辆坠落的风险成倍增加。如果遇到下雨天，地面泥泞，也容易出现打滑现象。行驶过程中，地面时常会有巨大的岩石，这将非常考验汽车的性能。这里没有拖车服务，没有水源，没有路标，也没有手机信号。进入时，必须带上地图和充足的水。这条道路建于1906年，当时修建目的用于采矿，所以如果你不是四驱车或者专业越野摩托，最好别去挑战。最惊险的路，第七名。天门山通天路，它被公认为全国十大盘山公路之首，有“天下公路第一奇观”之称。位于张家界永定区，于一九九八年开始修建，历时八年，耗资两亿，全长十公里多，从海拔二百米快速盘旋上升至一千三百米，蜿蜒曲折的长路，犹如一条巨龙在山上盘踞。此路拥有蜿蜒的九十九经耸弯道，所以也被称为天门九十九弯。
。这里虽然惊险，但风景非常美丽。不过，驾驶员估计无暇欣赏，因为哪怕走神一秒，你都会从天堂跌落至地狱。最惊险的路，第六名，佐吉拉山路。这是一条随时都有可能翘辫子的路，某些路段你会体验车轮悬空的感觉，并且还有羊群和你分享空间。它位于印度查摩和克什米尔和拉达克的边界，海拔 3,528 米，道路的平均宽度不到10米，最窄的部分只有3米。这里冬季有积雪。会使得路面打滑，夏季又泥泞，使得原本坑坑洼洼的土路更加难以驾驭。在这里会经常遇到交通事故，并且堵车一两天都很正常，爆胎更是如喝水一样。更奇特的是，本就狭窄的路还大多都是卡车和巴士，因为车祸实在太多，几乎每隔几天都会有一起，所以冬季的时候将会关闭，直到春季后半段才开放。最惊险的路，第五名，过量挂壁公路。你敢信吗？这种绝壁内的公路是当地村民一点一点凿出来的，它被称为世界最险要十条路之一，现已成为国家四 A 级景区。位于河南省新乡市辉县沙窑乡郭亮村，始建于1972年。1977年完工，共计砸坏超过十二吨的钢钎和四千把铁锤。建设时。曾有村民被岩石压伤，甚至是坠亡。隧道高五米，宽四米，全长一千二百米，道路十分狭窄，驾驶时需要十分小心。但沿途美丽的太行山风景，却让这惊心动魄的旅程增添了几分惬意。这条隧道见证了当地人的智慧、勤劳和勇敢，因为他们不畏死亡的前进，才将这条当地唯一与外界连通的道路得以现世。向那些因此牺牲的人致敬吧。最惊险的路，第四名，卡敦拉山口。这条路是世界上最高的机动车行驶公路，海拔五千三百五十九米，连接印度城市列城和中国喀什，位于世界屋脊喜马拉雅山脉上，被称为印度十大最危险公路之一。这些狭窄的道路于一九七六年修建，并于一九八八年对机动车开放。这里基本一半的路。都是没有防护栏的，你还得应对各种岩石、泥土组成的未经修葺的道路。当然，最主要的还是得克服高原反应。雨雪基本都是常伴，你需要时刻让自己依山行驶，否则可能会开启的。这里平均每年都有十到二十人丧命。如果你去了那里，会经常看到这些车祸画面。甚至连当地军方的车都会出现事故。最惊险的路，第三名，卡拉昆仑公路。修这条路，牺牲了八十八名中国工人和八百一十名巴基斯坦工人，花费二十年才建成。这是中巴友谊、血与肉的见证，是中国通往巴基斯坦唯一陆地通道。所以也被称为中巴友谊路。公路全长一千零三十二公里，其中
，中国境内四百一十六公里，巴基斯坦境内六百一十六公里，几乎相当于每公里公路是用一条人命换来的。全线最高海拔点四千七百三十三米，最低海拔四百六十米，是海拔最高的国际公路。这里拥有优美的景色，也有如死神般收割生命的速度。自一九七八年。首次对公众开放以来，至少有一千起死亡案例。视频中的这些，在当地是经常发生的。最惊险的路，第二名，格伊斯通道。这条路让你明白什么叫争分夺秒，你每天只有两次机会通过，只要慢了一点，路就会被海水淹没。位于法国旺代省，全长二点五八公里，公路和海平面齐平，且有强烈的潮汐现象。大部分时间，公路都泡在四米深的海水下，只在退潮的时候才会露出全貌。所以你会经常看到没有时间观念的人被潮水拥抱，然后开着开着就乘船了。这让我想起了之前发的水陆两用汽车，或许此时就派上用途了。总的来说，这里真要说危险，倒不至于，就是有点废车，家里没有个四五辆备用的，还是别去了。最惊险的路，第一名，摩托公路，这是中国最难修的公路。一共花费五十年才修建成功。这条路通往的墨脱县是中国最后通公路的县城。都说蜀道难，难于上青天，那墨脱公路则是难于上九天了。在公路建成之前，这里的居民每次出行采购物资都得先写好遗书，出去一趟需要翻越好几座大山，花费十几天时间。死在回家的途中是常有的事。这里充满了地震、泥石流，使得修建难度无法用言语描述。其中牺牲的工人都有三十四位，受重伤的更是上百位，相当于每修建一公里就有一人受重伤，每三公里就得牺牲一人。终于在二零一三年十月三十一日，这里的居民才告别了只能靠双脚出行的处境。但即便如此，这里依然很危险。据统计，从二零一三年十一月至今，墨脱公路遭遇边坡和路基塌方二百五十八处，泥石流三百九十四次，雪崩七十一次。这里可以说，时时刻刻都在缝缝补补，也见证了用血肉之躯凿出的历史，体现了国家的力量，也体现了墨脱人不屈不挠的性格。好了。以上就是本期视频全部内容了。看完所有内容的你，都去过哪些路呢？当时是什么反应呢？欢迎在评论区留下你的神评论。如果喜欢我的视频，请点赞关注，支持阿军，或者进入我的主页，里面有更多精彩内容等着你的批阅。那么，让我们下期不见不散。